Распространяя свое влияние все дальше на юг Италии, Рим спровоцировал конфликт с большим торговым городом Торрентом, основанным греками и колонистами. Торрентийцы впервые столкнулись с легионерами, поэтому, когда римляне разбили их ополчение, совет города обратился за помощью к Пиру Эпирскому. Заручившись поддержкой со стороны эллинистических царей Египта и Македонии, Пир согласился помочь Торренту. В 280 году до нашей эры его войска переправились в Италию. Армия Пира состояла из апирских отрядов пехоты и конницы, 20 слонов, греческой наемной пехоты, италийских греков, включая ополчение Торрента, и союзной самнитской пехоты. Римляне, не знавшие ранее поражений в войнах с самнитами, этрусками и галами, вначале не испытывали страха перед армией Пира, но были ими разбиты во время переправы через реку Сирис возле Гераклея. Сражаясь с обычным упорством, римляне ничего не смогли противопоставить боевым слонам. От окончательного разгрома их спасла нерешительность Пира, который перед наступлением ночи отказался форсировать реку и преследовать римлян. Из этого поражения римляне сделали выводы, оснастив свои войска оружием против слонов. Полем следующей битвы стала местность около города Ауску. Римляне удачно выбрали место. Неровная, заболоченная и покрытая густым кустарником земля затрудняла действия кавалерии и слонов эпиротов. В соответствии с военными традициями того времени, обе армии расположили кавалерию на флангах, а пехоту в центре. Силы сторон были примерно равны и составляли около 40 тысяч человек с обеих сторон. В первый день вся тяжесть сражения легла на пехоту, поскольку кавалерия и слоны пира были блокированы лесами и склонами и успели подойти лишь к концу боя. Но итальянские наемники и фалангиты сражались со всем своим умением и храбростью. Эпироты разбили римский легион и латинских союзников на их левом фланге, но правый фланг римлян заставил отступить итальянских союзников Пира. Тогда Пир отправил в бой слонов. Эти гиганты уже не пугали римлян. Легионы отступили на лесистые высоты и обстреляли слонов металлическими стрелами с зажигательным составом, который горел долгое время. Эти стрелы не убивали слонов, но приводили животных в бешенство. Наемники Пира направились на помощь слонам, однако римская конница принудила их к отступлению. Первый день сражения не принес победы ни одной из сторон. На следующий день, стремясь перенести битву на равнину и лучше использовать слонов, Пир расставил между слонами множество метателей дротиков и лучников, затем стремительно двинул на врага свою фалангу. Римляне не могли уклониться в сторону и ударить с фланга, как в предыдущем сражении, и встретили противника лицом к лицу, стремясь скорее отбросить тяжелую пехоту до подхода слонов. Римляне соорудили против слонов колесницы, снабженные длинными железными остриями. Ими управляли солдаты, вооруженные зажигательными метательными снарядами. Вначале это дало эффект, сдержав натиск слонов и даже убив нескольких животных, но вскоре легкая пехота оператов захватила эти колесницы, перебив экипаж. Римские воины упорно бились мечами против Сарис, но слоны снова стали давить римскую пехоту. И тут Пир вывел на поле боя свой резервный отряд всадников, закрепив победу. Против мощного натиска слонов и конницы римляне были бессильны и бежали в свой лагерь. Потери римлян составили 6 тысяч убитых, пира – 3,5 тысячи. Погибла большая часть войска, которое пир привез с собой, и почти все его приближенные полководцы, а других воинов, которых можно было бы вызвать в Италию, у него уже не было. Именно поэтому он воскликнул в отчаянии. «Если мы одержим еще одну такую победу, то окончательно погибнем». Отсюда возникло выражение «первого победа», то есть победа, не оправдывающая понесенных потерь. Победа над римлянами в открытом сражении не приблизила Пира к миру. Вместо разбитой римской армии вскоре появилась новая. Вражеский лагерь быстро пополнялся людьми. К тому же после поражения римляне не пали духом, а их гнев лишь приумножил упорство. Рассчитывая пополнить ряды солдат, Пир принял предложение сицилийских греков прийти к ним на помощь в борьбе с Карфагеном. В 278 году до нашей эры он переправился на Сицилию и там выбил карфагинян из всех укрепленных пунктов. Он мог бы стать правителем всего острова, но его высокомерие и денежные поборы заставили местных жителей заключить союз с карфагеном уже против эпирского царя. Переправившись в Сицилию, пир совершил ошибку, повлиявшую на историю всего античного мира. 
Если бы он довел войну с римлянами до мира на своих условиях, то будущая римская экспансия, превратившая Средиземное море во внутреннее море Рима, могла бы не состояться. Выявший свои армии из Италии, Пир позволил Риму перехватить инициативу в войне и принудить к капитуляции Торент. Вскоре римские легионы появились уже за пределами Апеннинского полуострова.